Viajamos hasta la iglesia San José, donde la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima se encuentra visitando esta zona pastoral de la diócesis de Matagalpa, al norte de Nicaragua. Gracias a Dios, pues hemos peregrinado con la imagen de Nuestra Señora que hemos traído de Portugal, ya en dos diócesis de nuestro país. En medio de esta crisis, la presencia de la Virgen ha llegado a la gente a darle mucho consuelo, esperanza, a no tener miedo. Eh, son muchas las muestras de fe del pueblo de Dios y del de, amor que le tenemos a la Virgen, de que ella nos está librando de esta peste, de que ella nos protege y nos cuida. Así como muchas personas que vienen con diferentes enfermedades a confiar a sus pies todos sus problemas, sus dificultades, y la Virgen está haciendo mucho camino en nuestra patria. Llegamos a Matagalpa y acá en la Iglesia San José se encuentra la imagen peregrina de Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Les queremos compartir algunas impresiones de los fieles que han venido a visitar a la Reina de la Paz. Sentí paz. La verdad es que yo he andado atrás de la Virgen porque en primer lugar necesito de ella por mi familia. Le pedí mucho por mi familia, le pedí mucho por la pandemia que tenemos en el mundo, por las personas que están sufriendo por los que están solos en una cama de hospital. Le dije de mis miedos, porque no quiero que nada le pase a mi familia. Y de repente volteé arriba y vi el rostro de ella, como el de una madre que me dice, no te fijas, aquí estoy yo. Y sentí algo bonito. Yo he sido siempre devota de la vida. Y en este momento yo me siento bien emocionada este, estar frente a ella y y yo sé pues de que esto que estamos pasando, esta epidemia, esta pandemia, yo sé que en Nicaragua pues es cierto que tenemos casos, pero que gracias a ella por su protección y ella nos va a liberar de, de, esta, de esta enfermedad tan mala y esa es la fe y la esperanza que tenemos en ella. Y que... Descubrir y encontrar en María la fortaleza para poder resistir en los momentos difíciles como este que son, ¿verdad? Y, y por eso que aunque los fieles están eh, y se les ha pedido que prefieran estar en sus casas, siguiendo a través de los medios de comunicación las actividades, los fieles a veces no dejan de participar y de querer venir a ver a la Santísima Virgen María. Y, y bueno, esto pues yo creo que no se lo podemos quitar a los fieles, aún con las restricciones normales que hay, ¿verdad?, de parte de la diócesis. Buscamos de que los fieles pues no se aglomeren, sino que vengan a hacer una visita privada muy rápido para que puedan rezarle, porque es justo que los fieles pues le recen y se encomienden a la Virgen María y descubran que ella es la madre que lo está protegiendo y atendiendo durante todas sus vidas. Ella siempre ha estado, y lo creemos así, que en medio de todos los, los conflictos sociopolíticos que ha vivido Nicaragua, pues el nicaragüense no ha perdido su devoción a la Virgen. Creo que aún más esas circunstancias ha hecho de que la devoción y el amor a la Virgen María se incremente. Creo que cualquier cosa se puede quitar, pero nunca se podrá quitar a la Virgen María del corazón de los nicaragüenses.
la fe del pueblo nicaragüense nos recuerda que la confianza en la Madre de Cristo, en la Iglesia y de la humanidad es grande y que en ella se depositan las plegarias para que interceda ante el Padre Celestial.